存在的，就是合理的。也许我们两个互为需要吧，他有需要我的东西，我也需要他的权利和地位带给我的荣耀和便利。还有，最重要的一点，我是一个自尊心极强的人，我不想让人看我的笑话。吴老师，您真是一个精致的利己主义者，但是，我却让天下人看了我最大的一个笑话。杨璐。你什么时候来的？怎么也没打个招呼？我也刚到。梁老师好。啊，亮平，我跟梁老师有点事儿，你先忙去吧。谢谢啊。好。走吧，进屋说吧。没想到，高玉良的事儿你这么快就知道了。你们历史系主任王小瑶告诉我的，他在电话里都差点笑出声来。是啊，他一直就想看我的笑话，现在终于如愿了。没有笑死，已经算他有涵养了。撼动大学，已经把祁同伟。从优秀校友中拿掉了，而且很快，高玉良的名字也会消失的。这就是现实，残酷的现实。一辈子机关算尽，到头来却落得个这么个结果。可是我还是没有想明白，没想到咱们俩会殊途同归。你们两个不是一直很恩爱的吗？是啊，在你们眼里，我们两个是如此的恩爱。不是有一句话吗？叫“人生如戏”。演戏呗，但是我无论如何没有想到的是，我们两个真的是同病相怜了。我对自己失败的婚姻一直有许多的托词，我以你为坐标，我总想着能像你一样顺利嫁一个大自己几岁的男人，有一个聪明的孩子，就会幸福。像你一样，温柔、善良、顺从，婚姻就不会失败。可现在，梁老师啊，你怎么那么单纯呢？告诉你吧，婚姻从来不以女人的贤惠和宽容而取胜。我想这一点，咱俩的体会都够深刻的了。芬姐，你后不后悔？当初把高玉良推上了从政之路，要不是咱俩的关系，我父亲当初怎么可能注意到老高啊？我告诉你吧，在这件事上，没有什么后悔不后悔的。真的，人生就是这样，只有结果，没有如果。梁璐，所以说梁璐。不管怎么着，我们都要往前看，生活还得继续。我已经想好了，退休，然后到美国去陪芳芳。那
你不再等等老高的情况结果吗？我也不知道，没有什么意义，等与不等。这对模范夫妻就这样在我眼前泄了妆。像吴老师这样一个女人，为了面子，为了孩子，能忍受到这个程度，也是一种难言之苦啊。现在想想啊，高老师当年要是不离开寒冬大学，肯定是另一个结局。你真以为大学就是片净土，就没有腐败啊？没看到为了个处长、教授的头衔，一堆人打得头破血流，还不就是那点权利欲望给闹的？又是权利，没权的时候要权，有权了又嫌想要更大的，而且不想受监督。到了家破人亡才知道，不受监督的权利不是什么好东西。所以说，权利。一定要关在制度的笼子里。回头见了老子的人呢，就把他们之前那些烂账全都推我爸头上，就让我爸为他儿子的事业做出牺牲吧。这么看起来，好像也只能牺牲他一个，幸福在一场的人了。伟大的父亲，太可怜了。是盗版吗？这是盗版吗？这明明就是我们当代杜甫、郑西坡，也是我们董事长亲自打的样。你们是长袖，我们是坦袖；你们是左披肩，我们是右披肩；你们是红色，我们是蓝色；你们是老子，我们是狼子。请问我们有任何一点相同吗？宝宝，好了好了，别说了。这个模仿啊，它始终就是模仿。金先生，可能是我们之前的这位董事长脑子出现了什么问题。之前我们收到了你们的律师信后，就对这件事有了高度的重视。啊，我跟马经理商量，是不是要重新召开一次股东大会，把这位脑子有问题的董事长赶下台，并且我们要立即停止对贵公司服装版型的模仿，是吧？对对对，是的，咱们这位老董事长啊，就是老糊涂了。不会与时俱进，就会瞎胡乱搞。好啊，郑谦先生，如果能这样的话，我们有意并购大丰厂，和你们共同生产我司版型的服装。不过说实话，你们的手艺工艺确实不错，比我们目前定点的厂好。哼，我说什么来着？嗯，好人总会有好报。季先生，可以跟你透露一点。如果不出意外的话，新任董事长就是这位郑谦先生了。哎，啊，哦，那要恭喜郑谦先生了，希望我们能够合作愉快。合作愉快。郑谦先生，作为新晋大股东，阿尔法信息有限公司董事提名人，增补为我公司董事会董事，并全票当选为新一届董事长。先生们、女士们、各位股东们，一个旧的时代结束了，一个新的时代到来了，那么就是互联网加时代。有人要问了，这什么叫互联网加？互联网加你都不知道，怪不得你要退休了。互联网加呢，是一个新的经济名词。
你怎么跑这儿来了？不听医生的话啊！医生说了，你这个时候不能随便乱走动，快走，回你病房去，啊！你把我这推胡子刀拿来，干嘛呀？我给他推的胡子，你看这胡子多长啊！咱们躺在这儿，也得立立正正的，精精神神。我去拿啊。见不到我孙子，也见不到你妈了。你说过去啊，我遇到啥事儿啊，从来没想过这么多。现在是怎么了？老了，真是老了。话也少了，记性也差了，眼眶前的事儿忘就忘了呗。可是过去那些事儿啊，那些人呐、啊，倒是记得清清楚楚的。二顺子。老班长，还有你小的时候，你小的时候我忙，我没抱够你。后来长成大小伙子了，我也不好意思抱抱你了。哎呀，现在我老了。想抱抱你吧，抱不动了。儿啊，再让老爸抱你去吧的命换回你的命啊咱老爸那诗集给印出来了啊！嗯嗯，我看见了。哎，我正要问你呢，你怎么弄了一个香港的国际书号？这样为省钱呀，连书号带印刷总共才八千块钱。才八千块钱，那真便宜。哼，哎，那你印了多少本？五百本啊！我就觉得让老头显摆显摆送送人得了。不过那书后面印刷册数可写的是三千册啊！没想到我们宝宝还是一孝顺的儿媳妇。那是。
了，<笑><笑>我也太开心了，哥。哎呀，你敢亲我？二月啊，你看到了吗？胜利，咱们的儿子终于把结婚证给领了，他们终于成家了。我也和你向英有一个交代。也出发了，这里边有我给你写的一首诗，这饱含着生命鲜血的气，就要展现在新年的街头。你推着它走过。小巷和大街，啊，旗帜下的三轮车，分明就是我们一块小小的领土，是我和儿子牵念的，我们的吱吱呀呀的。祖国。喂，郑师傅吗？哦，王老师啊，老陈走了，遗体。已经被寒冬大雪医学院的人接走了。我告诉你一声，替老陈呐，跟你道个别。郑师傅，老陈说了，说请你替他。跟大方厂的工人师傅们。走了，他生前和我有个签名遗嘱，死后遗体捐献，不麻烦后人。
我战后人的土地。王阿姨，您别说了，我现在过来。啊不不，亮平，别过来，啊听话，别过来。你陈叔叔的遗体已经被汉东大学医学院的人接走了。我告诉你的一声，就是替你陈叔叔跟你们道个别。小金子，你陈叔叔走了。跟你道个别。你陈叔叔说，你是个大忙人，该干啥干啥，千万别为他浪费时间，要听话啊，要不然。同志们，我们今天在这里开一个追思会，追思一位老共产党人、老检察长陈岩石同志。他生前为人民的利益奋斗了一生，走时也不愿意麻烦我们任何一个人，就连这个追思会，陈岩石同志都不愿意开。陈岩石同志有一颗金子一样的心。这颗心里始终装着人民群众，不论是战争年代，还是和平时期，他始终和人民群众。好久没来看你了，最近发生了很多事。陈叔叔去世了，我们刚给他开完追思会，是沙日军书记主持的。检察院和大风船很多同志都来了，他们都很怀念他老人家。这四个月啊，
我们打了一个漂亮的胜仗，谋害你的那帮家伙都被我们抓起来了。大康，今朝能有今天，你这个市委书记功不可没呀！老爷，你看看啊，荆州大都市的框架已经架起来了，城市基础设施基本完成了，剩下的就是老城改造，你不用说了。这个区域，还有这个区域。啊，还有这儿，再有，就是国民风项目了。一个幺幺六事件耽误了四个月呀，光大风场的拆迁就没有完成，得加把劲儿啊！工人们的股权和拆迁后的新场地都解决了吗？解决了，山水集团已经认输了。外面可都在传，说山瑞金这回让你这个市委书记当了一回上访户。别提这事儿。沙尔金给我上堂课，还有那个孙连成，现在在市少年宫带着孩子们看星星。<笑>你说这个大傻子，看星星，这个孙连成不是说要辞职不干吗？辞职，他吃什么呀？他，哼，徐东伟自杀了。这个老学者，曾经在学校是我们学习的榜样，可谁想到？走了这么一条不归路，真是替他惋惜啊！还有咱们的高老师，也被中纪委立案审查了。大哥，来喝点茶。哎呦，这这，行了，老易，不喝茶了。嗯。到你这儿来学习取经，各组织上非让我改行。你这一改行，任荆州纪委书记、荆州朝野震动。你夸我还是损我？我有那么大威力？听真心话。两个新加坡，两个台湾，四个香港。那这八个投资商心里面多少都有点鬼吧？不管他有鬼还是有神啊，荆州永远是要发展的，要发展就要有投资。开发区反馈，有两个意向投资，听说你来，谈好的意向。上任才三天，才三天，班子里边的同志都没认全，板凳也还没坐热，我怎么就影响荆州的经济了？反腐倡廉是人心所向，如果是腐败经济，影响一些又有什么关系？难道你想看着幺幺六事件再来一次，人民付出的代价已经很沉重了？别再提幺幺六事件了，好不好啊？啊，那些贪官污吏。跟不法之徒全都进去了，包括赵立春，包括高玉良，啊，还有我这前妻欧阳靖，你要怎么样？可教训接受了没有？体验总结了吗？大刚，我们是老朋友、新同事，我得给你提个醒儿。你现在这样的思想状况可是有点危险。今天不是我要怎么样，是党和人民已经受够了。
，绝不能允许贪腐继续泛滥。天下人心浩浩荡荡。荆州市委书记是我，不是你。荆州六百八十万老百姓要生存、要发展、要就业、要吃饭，我是第一责任人，不是你。没错，权力就是责任，责任就要有担当。我现在都能想到，上大学的时候，他给我们上法学课的样子。也许这就是他的双面人格吧。这场仗。我们打赢了，不聊工作了。哎，小平兄，和你爸说说话，说说他鼻子怎么回事。来，给爸爸讲一讲。嗯、爸，这事儿不怪我。前天我在放学的路上遇到一只画布小狗，那只画布小狗向我挑衅，汪汪汪汪汪，冲着我叫。我小皮球能怕一只狗吗？我也冲他汪汪汪叫，他冲我吃牙咧嘴，我也吃牙咧嘴，他趴到地上，我也趴到地上。那只小狗狗胆儿可真大，还和我玩真的，扑上来咬了我的鼻子，我还能饶了它。我追上去，一口咬到它花尾上一大撮狗毛。不但是经济发展，作为荆州市委书记，从严治党也是你的应尽职责、分内之事，你也是第一责任人。大康，你要领好班子，带好队伍，发现苗头及时提醒，出现问题要及时的处理，让红红脸出出汗，咬耳朵扯袖子成为一种常态。我们市纪委要履行好监督职责，要敢于监督问责，绝不能仰庸一换，放任自流。今天既然已经谈到这儿了，我正好向你汇报一下，我正考虑在全市落实责任追究制度。这是全面从严治党的重要利器，没有问责，压力传导不下去。你说的对，你说的对，你说的都对呀、啊！不说，喝酒。这酒还喝得下去吗？不喝酒，吃饭。晚上我还有几个干部要查岗呢，请相信，我对你没有任何的私心和歪心。老易，我也告诉你，国力达康绝不做任何腐败分子的保护伞，那是最起码的底线。对一把手实行监督，谈何容易？我真替你学习捏把汗呢。国父，用不着那么操心，咱们得相信李达康。是。那是，但是李达康，毕竟不是独立存在的。你什么意思？他位高权重，他身边呢，有很多人围着他影响他，甚至于，嗯，有什么话就说。瑞金同志，这是什么地方？篮球场。什么地方？你来之前这是个网球场，因为当年赵立春喜欢打网球。有人知道我喜欢打篮球，就把网球场改成篮球场了。你来了以后一个星期，这就改成了篮球场。当时呢，你正在下面考察呢。当然了，建个篮球场。让领导干部工作之余呢锻炼锻炼身体，这并不危机。但是，但是什么？我们得警惕啊，防止楚王好奇要后宫多饿死的情况出现。是。你提醒的对，很及时。
。早知道小皮皮，养狗能行，我早就给他买十条狗了。你说你小子，知道我们打了胜仗才行，是不是偷懒啊？我去找医生。哎，孩子，孩子。包子，还好吗？挺好，毕竟现在还活着。你说你啊，请我喝的这瓶茅台酒，后劲儿大呀，差点没弄死我。猴子，对不起啊，我从没想过要害你。你说，我都跑到大狱里来躲着了，他们能追到这儿来威胁我，而且。拿我儿子的命说事儿，你说我,我不能不这么说呀、啊？其实这些年我挺不容易的。我不是赵月龙、刘新建、高小杰，他们有机会侵吞国有资产，享受特殊利益，我不成啊！我只能自己靠自己。求爷爷告奶奶，东骗西骗的，你说这些年。活得其实挺狼狈的，哎，就说贷款吧，我就从来没有享受过国家正常利息的银行贷款。那你也不能满嘴胡言呐、啊！你说你用欺骗和欺诈的手段对付别人，甚至欺骗自己厂里的员工，让全厂员工跟着你这个骗人的老板去倒霉。那场大火烧伤了多少人，你知道吗？王文革也因此才犯了绑架的重罪。哎，我我我是真对不起这些人，一切因我而起，所以我现在这样，真是罪有应得。好了，不说了，走了。包子，我看过一本书，名字叫《活下去》，并且记住。我请你活下去，并且记住，再难、再艰辛，也不能突破做人的底线。我记住了，好了。如果我还能再有一次机会的话，我一定好好做人。王文革涉嫌绑架罪被捕，犯绑架罪被依法判处有期徒刑十二年。欧阳菁犯受贿罪被依法判处有期徒刑十年。高小琴犯行贿罪、非法经营罪数罪并罚，被依法判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币七亿元，罚金人民币十二亿元。蔡成功，犯以危险方法危害公共安全罪、行贿罪，数罪并罚，被依法判处有期徒刑十年。刘新建犯行贿罪、受贿罪、贪污罪，国有公司人员滥用职权罪、私分国有资产罪，数罪并罚，被依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。陈清泉犯受贿罪。玩忽职守罪、徇私枉法罪，数罪并罚，被依法判处有期徒刑十八年。肖刚玉犯受贿罪、滥用职权罪
，数罪并罚，被依法判处有期徒刑十二年。程度犯行贿罪、受贿罪、徇私枉法罪、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪，数罪并罚，被依法判处有期徒刑十八年。赵瑞荣犯行贿罪、非法经营罪、组织黑社会性质组织罪、故意杀人罪，数罪并罚，被依法判处死刑，并处没收个人全部财产。嗯、赵德汉犯受贿罪、滥用职权罪、巨额资产来源不明罪，数罪并罚，被依法判处无期徒刑。并处没收个人全部财产。经中共中央批准，中央纪委决定，对汉东省原省委副书记、政法委书记高玉良涉嫌违纪违法问题立案审查，高玉良被开除党籍，移送司法机关依法处理。高玉良犯受贿罪、滥用职权罪，数罪并罚。被依法判处有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产。中共中央决定，对汉东省原省委书记赵立春涉嫌违纪违法问题立案审查。赵立春被开除党籍，移送司法机关依法处理。赵立春犯受贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，被依法判处无期徒刑。并处没收个人全部财产。